ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இன்ஹெரன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேட்டடாகவே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டோட ஆப்ஜெக்ட் தானா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவுமே இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் தான் வரும் இப்போ வந்து சூப்பர் கிளாஸ் இருக்குது நம்ம சப் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ சூப்பர் கிளாஸ்க்குன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் சப் கிளாஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த சூப்பர் கிளாஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சப் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக வருமா இல்லை சப் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து சூப்பர் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டாக வருமா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அனிமல் அப்படின்னு ஒரு பப்ளிக் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க அது இப்போ ஒரே ஃபைல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ் அனிமல் இருக்குது மேமல் இருக்குது மேமல் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் எக்ஸ்டென்ஸ் அனிமல்னு சொல்லி இருக்குது அதே மாதிரி ரெப்டைல்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இட் எக்ஸ்டென்ஸ் அனிமல்னு இருக்குது டாக்னு ஒன்று இருக்குது இட் எக்ஸ்டென்ஸ் மேமல்னு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பப்ளிக் கிளாஸஸ் வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல் இஸ் தி சூப்பர் கிளாஸ் ஆஃப் மேமல் கிளாஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் கரெக்டாங்க ஸோ அனிமல்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கிளாஸ் ஆஃப் மேமல் கிளாஸ் ஸோ அது கரெக்டு தான் அதே மாதிரி அனிமல் இஸ் அ சூப்பர் கிளாஸ் ஆஃப் ரெப்டைல் கிளாஸ்னு வரும் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டு தான் ஸோ நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இந்த கிளாஸை ரெப்ரன்ஷியேட் பண்ணுறதுங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேமல் அண்ட் ரெப்டைல் ஆர் சப் கிளாஸஸ் ஆஃப் அனிமல் கிளாஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இது ஒரு இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகுங்கிறது இட் இஸ் தி சப் கிளாஸ் ஆஃப் இதை வந்து மேமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது மேமல் வந்து அனிமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது ஸோ டாக் இஸ் தி சப் கிளாஸ் ஆஃப் போத் மேமல் அண்ட் அனிமல் கிளாஸஸ் ஸோ இந்த ஒரு இப்போ ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ்மே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படிலாம் நீங்கள் வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ அனிமலுங்கிறது தான் சூப்பர் கிளாஸ் ஆஃப் எல்லாத்துக்குமே மேமல் ரப்டைல் டாகுன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி மேமல் அண்ட் ரப்டைல் இது ரெண்டுமே சப் கிளாஸஸ் ஆஃப் அனிமல்னு சொல்லலாம் டாகுங்கிறது சப் கிளாஸ் ஆஃப் போத் மேமலுக்கும் அனிமலுக்கும் ஸோ இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி சொல்கிறது ஸோ இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் மாதிரி இப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து வேறு விதமாகவும் நம்ம சொல்லலாம் மேமல் இஸ் அ அனிமல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறத வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லலாம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ மேமல் இஸ் அ அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ரெப்டைல் இஸ் அ அனிமல் அதுவும் நம்ம சொல்லலாம் டாக் இஸ் அ மேமல் அதுவும் சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் டாக் இஸ் அ அனிமல் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமர்ஸாக நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இது நார்மல் பீப்புளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி பார்க்குறது தான் வந்து இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கான்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கணும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் சப்போஸ் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஸ் கீபோர்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு மீனிங் வந்து என்னென்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா சப் கிளாஸஸால் கண்டிப்பாக சூப்பர் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இன்ஹெரிட் பண்ண முடியும் பட் அதோட ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சூப்பர் கிளாஸில் இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து நோட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதனால் தான் ரெட் கலர் பாயிண்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்டென்ஸ் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த அனிமலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே இதுக்கு வந்துருமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஒன் திங் அதாவது ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த அனிமல் கிளாஸை தவிர மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே ஒரு தியாரிட்டிக்கலாக பார்த்தோம் இல்லையா இதை நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே இப்போ நமக்கு
இஸ் அ அனிமல் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ரெப்டைல் இஸ் அ அனிமல் ஆர் நாட் டாக் இஸ் அ அனிமல் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃபன் இருக்குது ஸோ எம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ எம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேமல் ஸோ மேமலோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக மேமல் அப்படிங்கிற கிளாஸ்க்கு தான் எம்னு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து அனிமலை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஸோ மேமல் இஸ் அ அனிமலான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அவுட் புட்டும் வருது அது மட்டும் இல்லாமல் டி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேமல்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டாகு இஸ் அ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேமல் மேமல்னு பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நமக்கு என்ன பண்ணுது மேமலை தான் இன்ஹெரிட் பண்ணுது ஸோ அதுவும் ட்ரூனு வருது இதே டி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நான் அனிமல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ மேமலை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுது டாகு ஆனால் அதே மாதிரி எனது அனிமலும் இன்ஹெரிட் பண்ணுது இன்டைரக்டாக ஸோ அதுவும் ட்ரூ தான் இப்போ சப்போஸ் நான் இதை மாற்றி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெப்டைலு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ எப்படி அவுட்புட் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸிக்யூட் டி இஸ் அ இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரெப்டைல்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எரர் வருது வருது டாக் கே நாட் பி கன்வெர்ட் டு டைப்னு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நமக்கு பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அப்போ இது வந்து இதோட டைப் வந்து வராது அந்த கிளாஸ்க்கு கீழே இது வராது அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து புரிய வருது ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரோன் சொல்லி வருது ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்னொரு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து இது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதிலே பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கீவேர்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட கிளாஸாகவும் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இது தான் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கீவேர்ட் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு கீவேர்டும் இருக்குது ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கிளா ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்ன்னு இல்லாமல் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லை இன்டர்ஃபேஸ்னால் ஆல்ரெடி இருக்கும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் இன்ஹெரிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு கிளாஸுக்கு அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அது இம்ப்ளிமெண்ட்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற கீவேர்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்துடலாங்க ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்குது ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமாட்டிக்கு நம்ம அதை பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எப்படி இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப்பும் இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு கீழே இன்னொரு கிளாஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டில் ஸோ இந்த கிளாஸில் இந்த சர்டன் திங் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கும் ஹேஸ் அ அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டு வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கீவேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இது கான்செப்ட் வைஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கோடு டியூப்ளிகேஷன் வரும் இல்லையா ஒரே செட் ஆஃப் கோடி நம்ம ரெப்பிட்டடாக எழுதியிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி கோடு டியூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் பக்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் இந்த ஹேஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பப்ளிக் கிளாஸ் வெஹிக்கிள்னு இருக்குது பப்ளிக் கிளாஸ் ஸ்பீடுன்னு இருக்குது ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இருக்குது வெஹிக்கிள் கிளாஸ் இருக்குது ஸ்பீட் கிளாஸ் இருக்குது உள்ளே எதுவுமே டிஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ் வேனுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அது எதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுதுனா எக்ஸ்டென்ஸ் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ங்கிற கிளாஸை இன்க்ரீட் பண்ணுறது தான் இந்த வேனுங்கிற கிளாஸ் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்பீட் எஸ்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடோட கிளாஸ்லேருந்து வருது ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ இந்த க
இப்போ யூசர்ஸ் வந்து கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வேணுங்கிறது அதில் வந்து வெஹிக்கிளா இல்லையா அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு எனக்கு அதோடய ஸ்பீட் மட்டும் வேணும் அதை கெட் பண்ணி கொடுன்னு தான் கேட்பாங்க அவங்க வந்து இந்த வேணுங்கிற கிளாஸு வெஹிக்கிள்ங்கிற கிளாஸை இனிகிரேட் பண்ணுது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடுங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்லேருந்து வர்றதுல அவங்களுக்கு வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ யூசர்ஸ்க்கு மோஸ்ட்லி என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ்லேருந்து எனக்கு இந்தந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே எனக்கு வேணும் அதை மட்டும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ வேன் கிளாஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுதான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து வெஹிக்கிள்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணுமா இல்லை ஸ்பீடு கிளாஸ்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து டிஃபைன் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத அது தான் டிசைட் பண்ணும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா யூசர்ஸ் வந்து எதுவுமே ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரியலாக ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை அது எல்லாமே இன்டெரக்டாக அதுவே வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஹேஸ் ரிலேஷன்ஷிப்போட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் இம்ப்ளிமெண்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதோட ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ முன்னாடி பார்த்த மோஸ்ட்லி இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிற கீவேர்டு எப்போ யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு கிளாஸை இன்னொரு கிளாஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்ப அப்போ வந்து அந்த சப் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டான்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் யூஸ் பண்ணோம் இதே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸுங்கிற கீவேர்டு வந்து இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் ஸோ அதனால் நான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் கிளாஸ் அனிமல் கிடையாது இன்டர்ஃபேஸ் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ அதுக்கு கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மேமல் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸை வந்து எழுதுகிறேன் அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அனிமல்னு வருது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அனிமல் கிளாஸாக இருக்குது அதை நீங்கள் இன்னொரு கிளாஸில் வந்து இன்ஹிரெட் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ எக்ஸ்டென்ஸுங்கிற கீ வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதே ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது அதை நான் இன்னொரு கிளாஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்கிற கீ வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு ஸ்மால் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கிளாஸ் டாக்குன்னு இருக்குது அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது வந்து கிளாஸ் டாக் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் மேமல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னொரு கிளாஸை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அனிமலில் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதுவும் இது வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா மெயின் மெத்தட் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் மேமல் எம் மேமல்ங்கிற கிளாஸுக்கு எம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நியூ மேமல்னு அதே மாதிரி டாக் டீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ டாக்குங்கிற கிளாஸ்க்கும் டீங்கிற ஆப்ஜெக்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நியூ டாக்னு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எம் இஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அவள் பாருங்கள் ஸோ எம்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மேமல் அப்படிங்கிற கிளாஸோட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது வந்து அனிமல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸாக வருமா அதோட ஆப்ஜெக்டாக வருமான்னு பார்த்திங்கன்னா அது வரதான் செய்யும் ஏன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்ஃபேஸை இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் வரும் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக் டீன் இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் தான் இது இது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேமலான்னு பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஏன்னா இதை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுது இல்லையா அதனால் அது ட்ரோட்னாக வரும் அதே மாதிரி டி வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனிமலில் பார்த்திங்கன்னா ஆமாம் ட்ரூ தான் வரும் சப்போஸ் இந்த இது வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதே நான் வந்து கொடுக்கலை இப்போ நான் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு எரர்ஸ் தான் வரும் சாரி கிளாஸு கிட்டே அந்த இதை கொடுக்கணும் ஆ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கிளாஸ் மேமல் இருக்குது இன்டர்ஃபேஸ் அனிமல் இருக்குது இந்த இன்டர்ஃபேஸை எதுவுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை இப்போ வந்து பாருங்கள் மேமல் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எம்ங்கிறது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனிமலான்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸை இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண காணும் ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ்னு வரும் அது மாதிரி டாக் டீன் இருக்குது அது இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மேமலான்னு பார்க்குறீங்க அது ட்ரூ தான் ஏன்னா இந்த கிளாஸ் அது இன்கிரீட் பண்ணுது அதனால் ட்ரூ டி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனிமலான்னு பார்த்திங்கன்னா இது இன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அதனால் ஃபால்ஸ்னு வருது சப்போஸ் நான் அந்த இன்டர்ஃபேஸை நான் இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து எப்படி எனக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா என்னால் சப் கிளாஸில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சூப்பர் கி